Hello, my dear students. In this video, you will learn about NSE and CFM certification. This certification speciality is anyone can do it. It means those who wants to switch their career in financial markets, that is in stock trading, can use it. Ante MBA, BBA, PGD, BM, BCom, MCom, MSc, Engineering, Intermediate, or any other stream. Alage. Then not only the students, even working professionals, teachers can also get this certificate. This video lo mere M N H kunta ro. I put choddamo introduction. Ante N C F M certification gurinchi. Alage. Idi e vidanga meko help ho tonde. Then ke eligibility ante. Then when to enroll. Then how to enroll. Mode of examination. How many modules are there? What is the meaning of proficiency certificate? What is the Online registration process and how to pay the fee. All this we will see it now. Before going into the video, all of you please subscribe to my channel. Now you will find few points about NCFM. NSC, it is National Stock Exchange, has initiated educational programs such as certification, training, and short term courses to students. And to working professionals also, NCFM stands for NSE Academy Certification in Financial Markets. NSE will conduct the online test. In the lo, me practical knowledge, alaghe skill, enta undi ane thi telis undi. It offers three modules. Ave intante foundation modules, intermediate modules, alaghe advanced modules. How? It will help you. This certification important entity. It is even going to make use of that. And this, if you choose them, it will add value to your resume and also consider as core qualification. This is all that make you have knowledge gain of that. My easy easy go interview lo answer che galu taro. Alagye, this certification ki weightage koda untundi. Miko financial markets yoka exposure pergutundi alage analytical skills of financial IQ level koda increase outundi. Miko financial services companies, stock brokerage firms, mutual fund companies, investment management companies lo jobs raudan ki echo chances on nai. Pudu eligibility MT deniki. So students. At college level and at school level, can apply for this one. And the students from different streams like commerce, management, economics, banking, insurance, or any other stream, working professionals, teachers can enroll this certification. When to enroll? It is throughout the year. Untundi mode of examination. M M C Q सुनताई multiple choice questions तो मेरो अनचो different streams अंटे में कसल basic knowledge को डाल लेत कदा तो अल्लाह अन्ना पुर में को foundation modules चुस्ते कौन सम simple का उन्ताई easy का understand चेस को कलरो लेदा मेरो training कोडा तीस को अच्छो अंदलो तो अल्लाह मेरो test attend आवच in the law, modules go in chichudda me pudu. Foundation module. So, mali in the law koda different modules on tai. With duration 120 minutes on tai. Each module duration is 120 minutes. Number of questions 60. Maximum max 10. Pass percentage 50. Ante 50 rawals on tai me ko. Take it 60 questions, 100 marks on tai. Koni questions 1 mark on tai. Koni questions 2 marks on tai. And there is no negative marking and uh, one important thing about all these modules is uh, the certification validity is uh, of one year three year and five years like e foundation modules la unna certifications anni koda five years validity undi but nsc debt market module securities market module having negative marking Alage, the render certificates pass percentage matramu 60% on the intermediate modules. There is a negative marking for incorrect answers. Alage, 
కొంత అడ్వాన్స్డ్ నాలెడ్జ్ మీరు గెయిన్ చేయవచ్చు డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మీరు ఎక్కువగా చదువుతారు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు ఇందులో అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్టిఫికేట్స్ ఇన్ దీస్ మోడ్యూల్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్ ఫర్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే కొన్ని త్రీ ఇయర్స్ కొన్ని ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఎన్ఎస్డిఎల్ డిపాజిటరీ ఆపరేషన్స్ మాడ్యూల్ అనేది ఒక సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ ఇందులో ఎవరైనా కానివ్వండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆర్ అబౌ ఎయిటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ కనుక స్కోర్ చేస్తే వాళ్ళని ట్రైనర్స్ లాగా సర్టిఫై చేస్తారు ద లాస్ట్ మాడ్యూల్ ఇన్ దిస్ వన్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్ మాడ్యూల్స్ దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే రెండు మంచి అంటే మార్కెట్ లో మంచి డిమాండ్ ఉన్న రెండు కోర్సెస్ యాడ్ అయ్యాయి అవి ఫైనాన్షియల్ మోడలింగ్ అండ్ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ కోర్స్ అండ్ యూ కెన్ గెయిన్ మోర్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ కంపేర్డ్ టు ఫౌండేషన్ మాడ్యూల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్ మాడ్యూల్ అండ్ దేర్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఫర్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఇన్ దిస్ వన్ సమ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్ హ్యావింగ్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఓన్లీ అండ్ మోస్ట్లీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ విల్ గో ఫర్ టేకింగ్ ద సర్టిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ అడ్వాన్స్డ్ మాడ్యూల్స్ సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ క్వశ్చనింగ్ క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతాయి ఇక్కడ త్రీ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా ఏ మాడ్యూల్ తీసుకోవాలి ఫౌండేషన్ మాడ్యూలా ఇంటర్మీడియటా అడ్వాన్స్డ్ అనేది సో ఇక్కడ అంటే మీకు దీని మీద అసలు టచ్ లేని వాళ్ళు నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు ఐడియా లేని వాళ్ళు టోటలీ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు ఫౌండేషన్ మాడ్యూల్ తీసుకుంటే గుడ్ సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ మీరు గెయిన్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ యూ గెయిన్ ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ మాడ్యూల్స్ దట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ అదే ఎంబీఏ చేస్తున్న వాళ్ళు బీబీఏ చేస్తున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ మీకు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ మీద కొంత నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ మాడ్యూల్ అనుకోవచ్చు లేదు మాకు బేసిక్స్ నుంచి కావాలి అని అనుకుంటే నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ బిగినర్ మాడ్యూల్ అనేది ఫౌండేషన్ మాడ్యూల్ లో ఉంది దాని నుంచి మీ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎన్ని సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చేస్తే యూజ్ యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ మినిమం మై సజెషన్ ఈస్ మినిమం త్రీ టు ఫోర్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు యూ తర్వాత ప్రొఫిషియన్సీ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మాడ్యూల్స్ చూస్తాం కదా సో అందులోనే కాంబినేషన్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ తీసుకుంటే మీకు ప్రొఫిషియన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు అదేంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి నాలుగు రకాల ప్రొఫిషియన్సీ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి డెరివేటివ్స్ ప్రో సర్టిఫికేట్ డెరివేటివ్స్ ఛాంపియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనలిస్ట్ ప్రో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనలిస్ట్ ఛాంపియన్ అంటే డెరివేటివ్స్ ప్రో సర్టిఫికేట్ రావాలి అంటే మీరు త్రీ మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఈ త్రీ మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ చేస్తే మీకు డెరివేటివ్స్ ప్రో సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అవుతుంది అవేంటంటే ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ బిగినర్స్ మాడ్యూల్ సెకండ్ ది డెరివేటివ్స్ మార్కెట్ డీలర్స్ మాడ్యూల్ థర్డ్ వన్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ మాడ్యూల్ ఈ మూడు కంప్లీట్ అయితే మీకు ఈ సర్టిఫికేట్ ఈ ఫీ అమౌంట్ లో ఏ తేడా ఉండదు సో మామూలుగా ఈచ్ సర్టిఫికేట్ కి ఎంత అయితే ఉంటుందో అంత కంపల్సరీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ఈ మూడు కనుక పాస్ అయితే మీకు అడిషనల్ బెనిఫిట్ అనేది డెరివేటివ్స్ ప్రో సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు అలాగే డెరివేటివ్స్ ఛాంపియన్ హియర్ యు నీడ్ టు క్వాలిఫై దీస్ మాడ్యూల్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ those are equity derivatives beginners module derivatives market dealers module options trading strategies module and options trading advanced module then investment analyst pro certificate you need to qualify the modules those are investment analysis and portfolio ma- management module and next one is technical analysis module and the third one is fundamental analysis module then for investment analyst champion you need to qualify investment analysis and portfolio management module technical analysis module 
ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మాడ్యూల్ అండ్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్ మీరు ఇక్కడ గమనించారా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనలిస్ట్ ప్రోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనలిస్ట్ ఛాంపియన్ కి ఇక్కడ ఒకటి అడిషనల్ గా చేయాలి అది ఏంటంటే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్ అలాగే డెరివేటివ్స్ ప్రో డెరివేటివ్స్ ఛాంపియన్ కూడా సేమ్ డెరివేటివ్స్ ప్రో లో త్రీ మాడ్యూల్స్ చేస్తారు డెరివేటివ్స్ ఛాంపియన్ లో ఆ త్రీ తో పాటు ఒక అడిషనల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేంటంటే ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అడ్వాన్స్డ్ మాడ్యూల్ ఇప్పుడు మనము రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ చూద్దాం సో రిజిస్ట్రేషన్ కి ముందుగా మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి అందులో యు టైప్ ఎన్ఎస్ఈ ఎన్సి ఎఫ్ఎం ఐఎమ్ షోయింగ్ హౌ టు రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఎన్సి ఎఫ్ఎం మాడ్యూల్స్ నేను ముందుగా మీకు ఎన్సిఎఫ్ఎం మాడ్యూల్స్ చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఫౌండేషన్ మాడ్యూల్ లో సర్టిఫికేట్స్ చూడండి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ బిగినర్ మాడ్యూల్ ఇవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అంటే ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ బిగినర్ మాడ్యూల్ లో హూ విల్ బెనిఫిట్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది డ్యూరేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మాక్సిమం మార్క్స్ పాస్ మార్క్ ఇవన్నీ ఇస్తారు మాడ్యూల్ ఫీ ఎంత అలాగే ఆ కోర్స్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఈ విధంగా మీకు ప్రతి మాడ్యూల్ లో క్లియర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సో మిగతా మాడ్యూల్స్ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మాడ్యూల్ కరెన్సీ డెరివేటివ్స్ ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ సో ఆన్ అలాగే నేను మీకు రెండు మాడ్యూల్స్ స్పెషాలిటీ చెప్పాను కదా ఇందులో ఒకటి ఎఫ్ఐఎంఎండిఎన్ఎస్ఈ డెట్ మార్కెట్ బేసిక్ మాడ్యూల్ ఇందులో చూడండి మీరు వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దెర్ ఈస్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఈ మాడ్యూల్ కి మాత్రం నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది అలాగే సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ బేసిక్ మాడ్యూల్ లో కూడా మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కానీ మిగతా మాడ్యూల్స్ అన్నిటికీ అంటే నేను చెప్పేది ఓన్లీ ఫౌండేషన్ లోనే మిగతా మాడ్యూల్స్ అన్నిటికీ నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ మాడ్యూల్స్ ఇందులో క్యాపిటల్ మార్కెట్ డీలర్స్ మాడ్యూల్ మీకు ఇందులో సిలబస్ కూడా ఉంటుంది సిలబస్ గురించి తెలియాలంటే కోర్స్ అవుట్ లైన్ ఉంది క్లిక్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కోర్స్ అవుట్ లైన్ సిలబస్ ఏంటిది వాళ్ళు మెటీరియల్ ఇస్తారు ఆన్లైన్ మెటీరియల్ వర్క్ బుక్ ఇలాంటివి ఇస్తారు అది ప్రిపేర్ అయి మీరు ఎగ్జామ్ అటెండ్ అవుతే సరిపోతుంది ఇది ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఎంసీక్యూస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మాడ్యూల్స్ అలాగే థర్డ్ వన్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ టైం పీరియడ్ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ కొన్ని మాత్రము త్రీ ఇయర్స్ ఉంటాయి కొన్ని వన్ ఇయర్ మాత్రమే ఉంటుంది సో మీకు ఏ మాడ్యూల్ కావాలి అనేది చూజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ మాడ్యూల్ చూద్దాం ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ కన్నా ముందుగా ద డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ దీస్ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ ఫైనాన్షియల్ మోడలింగ్ అండ్ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ దీస్ టూ ఈ సర్టిఫికేషన్స్ కి మంచి వాల్యూ కూడా ఉంది మార్కెట్ లో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇవి ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ టైం పీరియడ్ ఇప్పుడు మనము రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అంటే ముందుగా క్లిక్ ఆన్ ఎన్సిఎఫ్ఎం ద సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ సో సెలెక్ట్ ఎన్సిఎఫ్ఎం దెన్ న్యూ ఎన్సిఎఫ్ఎం రిజిస్ట్రేషన్ యూ నీడ్ టు ఫిల్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మిస్టర్ మిస్సెస్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండర్ సో ఇక్కడ ఆస్ట్రిక్ సింబల్ ఉన్న డీటెయిల్స్ మొత్తం కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది పాన్ నెంబర్ అనేది అవసరం లేదు ఎన్ఐఎస్ఎం మాడ్యూల్ అయితే మాత్రము కంపల్సరీ పాన్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వాట్ నేమ్ యూ వాంట్ టు బి ప్రింటెడ్ ఆన్ ద సర్టిఫికేట్ యూ షుడ్ గివ్ ఇట్ క్లియర్లీ హియర్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అలాగే అడ్రస్ తర్వాత ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ మీ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటిది బిలో 
ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਏਮਪਲੋਈ ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਏਮਪਲੋਈਡ ਇਫ ਇਟ ਇਸ ਐਸ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂ ਆਰ ਡਿਸਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆਲ ਦੋਸ ਪਾਰਟਿਕਲਰਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਏਮਪਲੋਈ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏਮਪਲੋਈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਕਲਿਕ ਔਨ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਅ ਲਿੰਕ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਯੂਅਰ ਈਮੇਲ ਦੈਨ देयर ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲਿਕ ਦ ਲਿੰਕ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਯੂਅਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੀਕੋ ਉਹ ਕਾ ਐਨਸੀਐਫਐਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਉਸਤੁੰਦੀ ਦਾਨ ਤੋਟ ਮੇਰੋ ਲੋਗਿਨ ਅਵਲ ਸੋਲਤੰਦੇ ਸੋ ਮੁੰਦੂ ਲੋਗਿਨ ਕੇ ਮੁੰਦੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਚੁੱਦਾਮ ਇਕੜ ਇਕੜ ਚੋੜਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲਾ ਕੋੜਾ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਚਾਲ ਸੋਲਤੰਦੇ ਮੇਰੋ ਫੋਟੋ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ 30 KB ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਇਟ ਦੈਨ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਜੇਪੀਕ ਫਾਰਮੈਟ ਫਾਰ ਰੀਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਥਿਸ ਲਿੰਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਪੇਂਟ ਤਰਵਾਤ ਮਨਮ ਫੁੱਲ ਲਿੰਕ ਲੋ ਕੇਲਦਮ ਸੋ ਦੈਨ ਸੈਲੈਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਸਟ ਸੋ ਇਕੜ ਲੋਗਿਨ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਉਂਟੁੰਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਇਆਰ ਕਦਾ ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਯਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ you should check the seats availability seats availability lo meer a test center lo exam raddamo anukuntunnaru anedi check cheskon suppose if it is hyderabad the center is available at uh, bashir bag tarata from which date ikkada uh, suppose if you will enroll today meer 90 days uh, lopala test ఎన్రోల్ చేసుకొని టెస్ట్ అప్లై అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఈ రోజు 20th ఆరదవేస్ 25th అని పెడతాను 25th డిసెంబర్ దెన్ ఇయర్ ఇస్ 2020 దట్ ఇస్ ఫ్రమ్ డేట్ టు డేట్ again i can take a 25th within 2 months okay 3 months actually 90 days lopu miru test trials untundi so it is february 2021 then enter the captcha it is yeah. ఇక్కడ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తున్నారు కదా సో అవైలబుల్ సీట్స్ ఆన్ సో ఇన్ సో డేట్ హియర్ 22nd జాన్ ఇట్ ఇస్ దేర్ బట్ యు హావ్ గివెన్ అప్ టు ఫిబ్రవరి 25th అంటే ఇంకా ఫర్దర్ అంటే మీరు ఇంకా కొంచెం ఎన్రోల్మెంట్ అనేది లేట్ గా చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ అవైలబిలిటీ వస్తుంది సో వన్స్ ఇఫ్ యు విల్ చెక్ దిస్ వన్ యు గో బ్యాక్ పేమెంట్ కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ లాగిన్ లాగిన్ అయిపోయి మీరు మీరు లాగిన్ అయిపోయి తర్వాత మీరు మాడ్యూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనీ పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనీ పేమెంట్ కి మీరు డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ మీరు గూగుల్ పే ఫోన్ పే అయితే కార్డ్ పేమెంట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు దెన్ హియర్ నోటీస్ గివెన్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి మీరు ఇఫ్ యు విష్ టు మేక్ పేమెంట్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ కైండ్లీ యూస్ గూగుల్ క్రోమ్ గూగుల్ క్రోమ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఈ రెండు బ్రౌజర్స్ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే five consecutive unsuccessful login attempts shall lock your account for 30 minutes 30 minutes varaki lock ayipothundi tarvata release ayipothundi alage server will be down for maintenance activity daily between 11:30 to 6:30 am 
సో ఇవన్నీ చూసుకొని మీరు లాగిన్ అయిపోయి మాడ్యూల్ సెలెక్ట్ చేసి మనీ పేమెంట్ చేసేయచ్చు డైరెక్ట్గా సో మనీ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత నైంటీ డేస్ లోపల మీరు ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ కంప్లీట్ చేయకపోతే మీకు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది ఆ మనీ అనేది రిఫండ్ చేయడము ఉండదు